El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, ha protagonizado los desayunos deportivos de Europa Press, donde ha reconocido el riesgo que suponía cambiar de seleccionador nacional femenino a tres meses del Mundial. Sí, es un riesgo, pero era necesario. Era necesario por, porque el equipo lo demandaba, porque estábamos en un momento de juego que no era el ideal y lo hablé con Carlos y también Carlos entendió que quizás a lo mejor no, no, no llegamos en ese momento a aportar todo lo que queríamos y teníamos que hacer un cambio. Así que no, no corrimos el riesgo radical de, de hacer un cambio de todo el cuadro técnico, sino que le dimos el paso a su segundo para que él pudiese coger, en ese caso, eh, José Ignacio Prades, liderar en, con, la, con la selección y él viene de realizar el trabajo junto a Carlos Viver durante todos esos últimos años. Además ha cifrado el impacto económico de este mundial en 39 o 40 millones de euros directos de consumo y 280 millones a nivel general, además de dejar claro que la selección femenina siempre va por el oro. Pero que ahora tenemos la revancha, chicas, tenemos el momento, tenemos el mundial, lo tenemos en nuestro país para poder lucharlo y para poder trabajarlo a tope. Finalmente ha reconocido que el único estamento con el que le ha costado unir fuerzas ha sido con la ASOVAL, una asociación con la que no tiene ningún problema, ha dicho, al tiempo que ha avisado de que no se puede suplantar ni estar por encima del organismo que dirige.